বঙ্গনুর নিউজে আপনাদেরকে স্বাগত রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরা দুই নম্বর ব্লকে বেকি চাঁদনগর বিশিষ্ট সমাজসেবী রেহেনা রহমানের নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো শহীদ শেখ হারুন আল রশিদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে সুস্থ সমাজ গঠনের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দন্ত পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে সানি অপারেশন ক্যাম্প সকাল দশটা থেকে বিকাল ছটা পর্যন্ত চলে এই ক্যাম্প সঙ্গে দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও ছিল চারশোরও অধিক রোগী এদিন এই ক্যাম্পের নাম নথিভুক্ত করেন এবং দিনভর চলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ফ্রিতে ওষুধ প্রদান কিন্তু কে এই রেহনা রহমান সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের আমলে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বসিরা দুই নম্বর ব্লকের কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন হারুন আল রশিদ যেমন ছিলেন একদিকে রাজনীতিবিদ তেমনি সমাজসেবামূলক কাজেও নিয়োজিত ছিলেন তিনি উনিশশো আশি সালে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয় এই জনদ্রোধী নেতা থেমে যায় তার সেই সমাজসেবামূলক কাজ দীর্ঘ তিরিশ বছর পর পিতার রেখে যাওয়া সেই কাজকে পাথেয় করে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হলেন তার কন্যা রেহনা রহমান বঙ্গনু নিউজের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমি আমার পিতার রেখে যাওয়া সেই কাজকে পাথেয় করে নিজের রোজগারের অর্থ থেকে মানুষের সেবায় দিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি এলাকার এলাকার দুস্থ অসহায় মানুষ যাদের বড় ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে ট্রিটমেন্ট হওয়ার অর্থ নেই সেই সমস্ত মানুষের জন্য কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে থেকে বড় বড় ডাক্তারবাবুদের এনে সম্পূর্ণ ফ্রিতে চেক আপ করে প্রতিটা রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করে থাকি মানের উদ্যোগে বিশেষ করে আমাদের এই এলাকার সংখ্যালঘু মানুষের অধ্যুষিত বসবাস এবং তার সহধর্মিনী সহধর্মী মানে স্বামী রহমান সাহেব তার নিজস্ব নিজস্ব তহবিল বা নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি চাকরির মাধ্যমে রিটায়ার অবস্থায় বর্তমানে যে জায়গায় এই বিরাট বয় ব্যয়বহুল এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিবার এই এলাকার গরিব মানুষের পাশে থাকেন আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের উভয়ই স্বামী স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে আমরা তাকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই আপনারা সবাই জানেন আমার বাবা শহীদ শেখ হারুন আল রশিদ উনি বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমার বাবা এই ধরনের কাজকর্ম করতেন ভালোবাসতেন তার উদাহরণ হচ্ছে এখানে স্কুল আছে রাস্তাঘাট আছে আমি তো তারই মেয়ে তো কোনো না কোনোভাবে তার কি বলবো তার কাজকর্মগুলো আমি করতে পাচ্ছি হ্যাঁ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি আর মেনলি যেটা সমাজের যে সেবামূলক কাজকর্ম আমি তো অনেক বছর ধরে করছি এতদিন আমি আমার দেশের বাইরে করতাম মানে আমার গ্রামের বাইরে এখন আমি গ্রামে এখানে একটা ছোট্ট বাড়ি করেছি মূলত একটাই কারণ যে এখানে অনেক দুস্থ অসহায় মানুষ আছে তাদের পাশে থাকার জন্য তারা এখানকার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুব একটা পরিষেবা পায় না তো আমি তাদের পাশে থেকে থাকতে পেরে আমি নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করছি একদম নিজস্ব ভাবে আমি এখনো পর্যন্ত এই নিয়ে এখানে দ্বিতীয় বর্ষে তৃতীয় ক্যাম্প আমি কারুর কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পাইনি এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের পয়সা খরচ করে করছি এবং আমার জীবনটাকে এর জন্য অনেক মানে ত্যাগ করতে হয়েছে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে তারপরই ভীষণভাবে ভীষণ সেটা তো আমার পেশেন্টরা বলতে পারবে